ovo su slike koje redovno gledamo na stadionima. Nasilje se neretko preliva i na ulice. Srbija ima zakone koji brane ovako ponašanje. U zakonu o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama primjera radi stoji da na stadion nije dozvoljeno unošenje pirotehničkih sredstava, paljenje navijačkih rekvizita ili drugih predmeta, zabranjen je i fizički napad i obračun sa protivničkim navijačima. Prema zakonu, redarska služba kluba domaćina dužna je da vrši kontrolu i pregled lica i zabrani ulazak svima koji odbiju kontrolu ili pregled. Za visokorizične utakmice, kako se prema pravilniku FSSA tretira i svaki derbi, mere bezbednosti se preduzimaju u saradnji sa MUP-om. Poslednji put slične prizore gledali smo pre samo nekoliko dana na derbiju Zvezda Partizan. Iz Zvezde na ovu temu niko nije želeo da govori za Insider.net, iako je utakmica odigrana na njihovom stadionu, pa samim tim prema zakonu snose najveću odgovornost. Zvezdan Terzić, direktor futbolskog kluba Zvezda, odgovorno za incident na poslednjem derbiju u razgovoru za novosti, prebacuje na navijače partizana i pripadnike žandarmerije. Umesto osude huliganskog ponašanja, optužuje praktično pripadnike žandarmerije da, kako je rekao, kad god uđu na sever, naprave pokolj. Za razliku od zvezde, u Partizanu su pristali na razgovor za Insider.net. Komesar za bezbednost tog kluba, Živko Šljukić, kaže da su prema njegovim saznanjima incident na poslednjem derbi u prvi počeli navijači zvezde. Prema pravilniku FSS-a i gostujući klub ima svoj deo odgovornosti, mora da upozori svoje navijače da ne unose, na primjer, pirotehnička sredstva za ponašanje navijača gostujuće klube je odgovoran gostujući klub. Da, da. Jeste. Pravilnici me je to tako i tačno. I činimo mi to sve. Ali ta neodgovornost pojedinaca koji najvjerovatnije ne misle dobro svome klubu, ponašaju se tako kako se ponašaju. Ja ne kažem da su svi navijači partizana, kako se zove, neodgovorni. U klubovima tvrde da, iako u zakonu stoji da je redarska služba kluba dužna da obezbedi red, problem huligana može da reši samo država. Pravna praznina postoji zato što imate nekoliko zakona koje regulište o materiju. Imate zakon o sprečavanju nasljena sportskim prijemadom, imate zakon o javnom redu i miru, imate zakon o javnom okupljanju i svi to radi što tretiraju. I kad jednu stvar učinite i napravite jedan prekršaj, jedan zvako tretira pod prekršajem, drugi vas ne tretira pod prekršajem. Tako da je tu na nekam način jedan pravni vakum koji vrlo teško neko može ovako da razluči, da kaže ovo bi trebalo uraditi i tako mora i nema drugačije. Dok klubovi odgovornost prebacuju jedni na druge, a zajedno na policiju i državu, nadležne državne institucije čute. Prema ranijim istraživanjima insajdera, dešava se to da policija čak i podnosi krivične prijave protiv vođa navijačkih grupa i to za teška krivična dela. One se međutim ili ne procesuiraju do kraja, ili se odbace na nivou tužilaštva, ili podignu optužnice, ali sudski procesi traju godinama. Da bi se sprečili incidenti na samim stadionima, često bi bila dovoljna i dosledna primjena zakona o sprečavanju nasilja na sportskim događajima. Tako, na primjer, ne bi moglo da se desi da navijač, poznat po nasilnom ponašanju, upadne na teren i skine kapitensku traku igraču. Kaznom zatvora od 30 do 60 dana i novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako između ostalog baca predmete na sportski teren ili u gledalište, uništava imovinu prilikom dolaska ili odlaska sa sportske priredbe, neovlašćeno uđe na sportski teren ili u deo gledališta sportskog objekta koji je namenjen protivničkim navijačima unese ili pokuša da unese u sportski objekat ili koristi pirotehnička sredstva, pali navijačke rekvizite ili druge predmete. Za prekršaj iz stave 1 ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane prisustovanja određenim sportskim priredbama. Ja se pitan koliko ima procesuiranih lica koji su izvala nered. To ne može klub da procesuira. Ne može služba obezbeđenja koja radi ne može da procesuira. Zna se ko će to da procesuira. E sad vidimo koliko će biti procesuirano tih lica koja su učinile nered. Nema ih. Živko Šljukić tvrdi da Partizan nikada nije dobio podatak da je nekome zabranjeno da prisustuje utakmici, a i kada se ta kazna u nekom slučaju izrekne, prema njegovim saznanjima ne postoji kontrola njene primene. Kako onda dođe do toga da na utakmicama vidimo ljude za koje javno znamo da su problematični? Pa imate tu nekolike vrste. Vi možete da imate ljude koji su problematični uopšte u životu, ne na sportskoj prirodi nego uopšte je problematičan u životu, bavi se nekim nedozvoljenim radnjama. 
Da li je služba obezbeđenja dužna da pripoznaje? I te stvari su dosta ispreplitane kad su navijači u pitanju. Jeste. I sad, da li ta služba obezbeđenja koja je angažavana obavešna da neko lice ne može da uđe na sportsku prilibu? Nije. Imate i različitih presuda. Mi smo imali slučaj gde je navijač izrečeno da ne može pristove futbolskoj utakmici, ali on pristove košarkaškoj. A zakon kaže da ne može pristove sportskoj prilibu. I on normalno pristove košarkaškoj utakmici. Isto to lice. Prema zakonu, onaj kome je izrečena zabrana trebalo bi da se u vreme održavanja utakmice javi u nadležnu stanicu policije i sve vreme ostane pod nekom vrstom nadzora dok utakmica traje. Insider.net je od MUPA tražio podatak koliko je u ovom trenutku uopšte izrečeno zabrana prisustovanja utakmicama. Odgovor još čekamo. Međutim, prema zakonu i praviliku FSS-a i klubovi imaju svoj deo odgovornosti, odnosno dužni su da u komunikaciji sa predstavnicima navijača spreče da do incidenata dođe. Nasilje na stadionima skoro uvek je organizovano. Navijačke grupe funkcionišu po principu hijerarhije i stroge, praktično vojničke discipline. Ipak, nijedan klub posle incidenta ne izađe javno sa imenima vođa navijačkih grupa, koji su se u ime grupe obavezali da će poštovati zakon. Ne može samo klub da se bori protiv toga. Kompletno društvo mora da se bori da se uči nešto. Mnogo će vode Dunavom proteći dok se to reši. Ali mi ne možemo da čekamo da se promeni sistem vrednosti. Država mora nešto da uradi u saradnju s klubovima. Država mora nešto da uradi da bi taj sistem vrednosti se promenio. Ja vam kažem jednu najmasovniju pojavu. Kad bude igrao Partizan i Crna zvezda u evropskim utaknicama, pošto se igraju radnim danom, otiđite, obiđite nekoliko škola ovih oko stadina Partizan i zvezda. Vidite koliko ima dece u školi. Mislite, nema dece u školama? Svi su izašli na stadion. I to je najveća populacija koja to čini. Druga stvar oko ovih sestava... Ali njih neko kontroliše, njih neko organizuje, njih neko bodri da to rade, njima neko da je pirotehnička sredstva. Svi su ti navijači i navijači Partizana i Zvezde i Zemuna i Rada ili ne znam, Vojvodine navijaju za svoje boje samo na isti način. Nema tu velike razlike. Ko su vođe navijače? Znate kako ima. Što ne kažemo imenu i prezimu? Oni se sami deklarišu. Neko se u toj grupi nađe kao vođa i on je vođa. Znate kako niko... A što se to ne kaže nikad imenu i prezimu? Pa ne možete nekako. Kako ja mogu da kažem da je neko vođa navijača kada je ni registrovan negde? Šta hoću da vređam nekoga? Znate, ne mogu. Pa ne, ne, ne. Znači klub, pa i FSS, dužni su da komuniciraju sa klubom sa navijačima. Pa jesno, mi to radimo. Te informacije između njih koje imamo doslovno državnim organima svaki put. Evo ja idem sutra. Što se ne kaže javno ko su vođe navijača? Što, ko kaže da se ne kaže? Pa i vi znate. U serijalu Nemoć države 2009. Insider je objavio imena vođa glavnih navijačkih grupa. Prema zvaničnim podacima koje je naša redakcija tada prikupila po zakonu o slobodnom pristupu informacijama, u tom trenutku je postojalo više od 100 krivičnih prijava policije protiv pojedinaca i navijačkih grupa, futbalskih klubova Zvezda, Partizan i Rad. I to za krivična dela kao što su iznuda, otmica, teška krađa, nasilničko ponašanje, prodaj opojnih droga, nanošenje teških telesnih povreda, pa i pokušaj ubistva ili ubistva. Međutim, zbog nedovoljnih i neadekvatnih reakcija pravosudnog sistema, oni su godinama ostajali na slobodi i nastavljali da čine nova i sve teža krivična dela. Svi ti ekstremisti koji sebe nazivaju navijačima i danas su toliko moćni da niko ništa o njima ne sme da kaže. Od medija preko uprave klubova do političara i nadležnih državnih institucija.